அஸ்லாம் வலைக்கும் இன்றைக்கி நம்ம வந்து பார்க்க போகிற ரெசிபி பார்த்திங்கன்னா பட்டர் சிக்கன் தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த பட்டர் சிக்கன் வந்து நம்ம வந்து வீட்டில் உள்ள திங்ஸை வச்சு எப்படி வந்து ஈஸியாக ரிச்சாக பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இப்போ வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பாக நம்ம வந்து சிக்கன் எல்லாத்தையும் மேரினேட் பண்ணி வச்சிடணும் சிக்கன் வந்து நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹோல் சிக்கன் ஒரு எயிட் ஹண்ட்ரட் கிராம் மாதிரி எடுத்திருக்கேன் இதில் வந்து நம்ம வந்து மசாலா போட்டு நான் வந்து சொன்ன மாதிரி மினிமம் ஒரு ஒன் ஹவராச்சும் அது நல்லா ஊறணும் ஸோ அப்போ தான் வந்து நல்ல டேஸ்ட் கிடைக்கும் இப்போ வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மாதிரி போடுறேன் ஏன் நம்ம வந்து காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் போகிறோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ஸ்பைசினஸும் கம்மியாக கிடைக்கும் களம் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் நம்ம வந்து பட்டர் சிக்கன் எக்ஸாக கிடையாது அப்படியே கிடைக்கும் இங்கே வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மாதிரி போட்டுக்கிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து தயிர் வந்து ஆட் பண்ணுறோம் தயிர் வந்து நான் வந்து நாலு 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 டேபிள் ஸ்பூன் தயிர் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து உப்பு வந்து ஆட் பண்ண போகிறோம் உப்பு வந்து உங்களுக்கு எந்த அளவு தேவையோ அந்த அளவு உப்பு நீங்கள் சேர்த்துங்க உப்பையும் போட்டு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ வந்து நீங்கள் வந்து நைட்டே கூட நீங்கள் வந்து ஊற வச்சுக்கலாம் இப்போ வந்து மறுநாள் சமைக்கிறீங்க மதியானம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து நைட்டே வந்து சிக்கனில் மசாலா எல்லாம் போட்டுட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க ஃப்ரீசரில் வைக்காமல் கீழே வச்சுருங்க கீழே உள்ள ஃப்ரிட்ஜ்லேயே வச்சுட்டோம் அப்படின்னா நல்லா வந்து மசாலா எல்லாம் நல்லா கோட் ஆகி டேஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் எவ்வளோ கே எவ்வளோ எவ்வளோ டைம் நம்ம வந்து சோக் பண்ணுறோமோ அந்த அளவு டேஸ்ட் கொடுக்கும் ஸோ மினிமம் நீங்கள் வந்து ஒன் ஹவர் ஆச்சும் நீங்கள் ஊற வைக்கணும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஊற தூக்கி வந்து ஃப்ரீசரில் வந்து வச்சுட்டேன் இப்போ வந்து இதுக்கு வேண்டிய என்னென்ன வந்து பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ வந்து கிரேவிக்கு பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து நாலு தக்காளி ஒரே ஒரு பெரிய ஒரு மீடியம் சைஸ் வெங்காயம் மாதிரி எடுத்திருக்கேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா பட்டர் சிக்கன் பார்த்திங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் வந்து ஸ்வீட்டாகவும் கொஞ்சம் புளிப்பு தண்ணியும் புளிப்பு தண்ணியும் ஸ்லைட்டாக இருக்கும் ஸோ இதுக்கு வந்து பட்டர் சிக்கனுக்கு வந்து நிறையா தக்காளி தான் வந்து யூஸ் பண்ணோம் இந்த வந்து பட்டர் சிக்கன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மினிமம் ஒரு ஃபோர் டு ஃபைவ் பர்சன்ட் மாதிரி சாப்பிட்லாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து பெருசு பெருசாகவே கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் ஏன் ஏன் அப்படின்னா நம்ம வந்து மிக்சியில் போட்டு நம்ம வந்து அரைக்க போகிறோம் இப்போ நம்ம வந்து டொமேட்டோஸ் எல்லாமே கட் பண்ணிவிட்டு வெங்காயத்தையும் கட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து மிக்சியில் போட்டு அரைக்கலாம் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து இஞ்சி பூண்டு விழுது வந்து பேஸ்ட்டாக வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்துட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா தக்காளி வெங்காயமும் நம்ம வந்து மிக்சியில் போட்டால் அரைக்க போகிறேன் இது கூட நீங்கள் வந்து இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் இல்லை அப்படின்னா இஞ்சியும் பூண்டியும் இதிலே போட்டு நீங்கள் வந்து பேஸ்ட் பண்ணி எடுத்துங்க இப்போ வந்து இந்த கிரேவி வந்து எப்படி வந்து பண்ணலாங்கிறத பார்க்கலாம் நம்ம வந்து கிரேவிக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் நம்ம பேன் வச்சுக்கலாம் பேன் வந்து வச்சுட்டு நம்ம வந்து பட்டர் சிக்கன் நல்லா பட்டர் தான் வந்து நிறையா வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம் எண்ணெயை விட இப்போ நம்ம வந்து பட்டர் போட்டுட்டு பட்டர் ஸ்லைட்டாக வந்து ஊறுக ஆரம்பிக்கும் போது ஆலிவ் ஆயில் வந்து போட்டுக்கிறேன் நம்ம வந்து எப்போதும் வந்து பட்டர் வந்து போடும்போது நம்ம வந்து நார்மல் ஆயில் ஊற்றணும் அப்படின்னா கருகிடும் இது இது வந்து பட்டர் வந்து சீக்கிரமாக கருகிடும் ஸோ நம்ம வந்து ஆலிவ் ஆயில் ஊற்றும் போது ஸோ அப்படி இருக்கும் கலர் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஹோல் கரம் மசாலா எல்லாத்தையும் இப்போ என்னென்ன சேர்க்க போகிறேங்கிறத சொல் சொல்கிறேன் ரெண்டு பட்டை மூணு கிராம்பு சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து வெடித்தோன்னே இப்போ நான் வந்து அரைச்சி வச்சுக்கிற பேஸ்ட்டை வந்து இதில் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நம்ம வந்து இப்போ வந்து தக்காளி வெங்காய பேஸ்ட்டை வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து தண்ணி ஊற்றி நல்லா வந்து கொதிக்க விட போகிறோம் கொதிக்க விடும்போது நம்மளுக்கு வந்து அந்த ராஸ் மலெல்லாம் போய் கலரும் பார்த்திங்கன்னா ஸ்லைட்டாக வந்து மாற ஆரம்பிக்கும் அந்த பட்டர் சிக்கன் கலர் வரும் ஸ்லைட்டாக வரும் இப்போ வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா நல்ல மிக்சி ஜார் நல்லா நான் வந்து கழுவிட்டு அந்த தண்ணியை நம்ம வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதுலேயே இப்போ நம்ம வந்து இதில் வந்து நம்ம வந்து என்னென்ன வந்து ஆட் பண்ணுங்கிறத சொல்கிறேன் இப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஏலக்காய் வந்து ஆட் பண்ணுறோம் ஏலக்காய் ஒரு மூணு ஏலக்காய் வந்து ஆட் பண்ணுறேன் ஏலக்காய் வந்து சேர்க்கறதுனால நல்லா வந்து ஃப்ளேவரும் வாசனையும் இருக்கும் இப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு இன்ச்சு இஞ்சியும் ஒ
காஷ்மீரி சில்லி பவுடர் வந்து ரெண்டு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மாதிரி சேர்க்குறேன் ஏற்கனவே நம்ம சிக்கன் வேறு சேர்த்துருக்கோம் ஸோ இப்போ வந்து காஷ்மீரி ம மிளகாய் தூள் சேர்க்கறதுனால இதோ அந்த கலர் வந்து அப்படியே வந்து எக்ஸாக்டாக வரும் இப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு மூடி போட்டு மூடிட்டு நல்லா வந்து பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் கொதிக்க விட்டுடலாம் இப்போ வந்துட்டு இது வந்து கொதிக்கிற டைமில் நான் வந்து சின்ன மிக்சி ஜாரில் பத்து முந்திரி எடுத்துருக்கேன் இது கூட கொஞ்சமாக வந்து பால் விட்டுட்டு பேஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இது வந்து எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம வந்து க்ரீம் வந்து வாங்குறதுக்கு பதில் நம்ம வந்து வீட்லேயே க்ரீம் செஞ்சிடலாம் இது தான் வந்து முந்திரியும் பாலை ஊற்றி அரைச்சிட்டோம் அப்படின்னா க்ரீம் ரெடி ஸோ நம்ம வந்து ஈஸியாக வந்து சுலபமாக வீட்டில் உள்ள பொருட்களை வச்சு பட்டர் சிக்கன் ரொம்ப ரிச்சாக பண்ணலாம் இங்கே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வந்து கொதிச்சு வச்சு பாருங்கள் இப்போ வந்து பட்டர் சிக்கனில் டூ டைப் பண்ணுவாங்க இந்த வந்து கிரேவி வந்து நீங்கள் வந்து வடிகட்டி எடுத்தாலும் ஓகே இல்லை அப்படின்னாலும் நீங்கள் வந்து இப்படியே வச்சுக்கலாம் ஏன்னா வந்து நிறைய பேர் வந்து வடிகட்டி எடுத்துருவாங்க ஸோ அப்போ தான் அந்த ஏலக்காய் கிரம் பட்டெல்லாம் வாயில் வந்து வராமல் நல்லா வந்து ஸ்மூத்தாக இருக்கிறதுனால இல்லை அப்படின்னாலும் நம்ம வந்து வடிகட்டாமல் அப்படியே பண்ணிடலாம் இப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா வந்து பச்சை வாசனைலாம் போனோன்னு நான் வந்து ஓரமாக வச்சுட்டு அந்த அந்த கிரேவி வந்து சைடில் வச்சுருங்க இப்போ வந்துட்டு பேனில் வந்து எண்ணெய் ஊற்றிட்டு சிக்கன் வந்து நம்ம வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் சிக்கன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒன் ஹவர் மாதிரி ஊற இது நல்லா வந்து சோக் பண்ணி ஊறியாச்சு இப்போ நம்ம வந்து நல்லா வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கணும் ஃப்ரை பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து சிக்கன் ஃப்ரை பண்ணுற மாதிரி பண்ணக்கூடாது அதாவது வந்து ஸ்லைட் ப்ரௌன் ஆகணும்னே நம்ம வந்து எடுத்துடலாம் திருப்பி எடுத்துகிட்டு திருப்பி நம்ம வந்து கிரேவியில் போட்டு நல்லா வந்து கொதிக்க தான் விட போகிறோம் ஸோ வந்து ஒரு வந்து சிக்ஸ்டி பெர்சன்டேஜ் இதுலேயும் ஒன்று ஃபார்ட்டி பெர்சன்டேஜ் அதுலேயும் வெந்துடும் இப்போ வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா எல்லா சிக்கன்லேயும் நம்ம வந்து ஃப்ரை பண்ணி நல்லா வந்து எடுத்துக்கலாம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா குழந்தைங்க ரொம்ப வந்து விரும்பி சாப்பிடுவாங்க பட்டர் சிக்கன் குழந்தைங்க மட்டும் கிடையாது பெரியவங்களுக்கும் எல்லாருக்கும் ரொம்ப பட்டர் சிக்கன் பிடிக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு பார்த்திங்கன்னா திருப்பி விட்டுக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் இது தான் கலரு இந்த அளவு ஸ்லைட் ப்ரௌன் ஆனாலே போதும் ரொம்ப வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுக்கணுங்கிறது கிடையாது இப்போ பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஒன்று பக்கமும் ஸ்லைட் ப்ரௌன் மாதிரி ஆனோம் நம்ம வந்து சிக்கன் எல்லாத்தையும் எடுத்துடலாம் சிக்கன் எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு நம்ம வந்து கிரேவியில் வந்து என்ன வந்து ஆட் பண்ணி போடணுங்கிறது நம்ம பார்க்கலாம் இந்த வந்து பட்டர் சிக்கன் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஜீரா ரைஸ் நான் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் சொன்ன மாதிரி பராட்டா நான் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஜீரா ரைஸ் எல்லாத்துக்குமே இந்த பட்டர் சிக்கன் செம ஒரு காம்பினேஷனாக இருக்கும் இப்போ வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து பேனில் வந்து பட்டர் வந்து போட்டிருக்கேன் ஒரு பெரிய துண்டு பட்டர் சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்துட்டு நல்லா வந்து மெல்ட் ஆகட்டும் இப்போ வந்து நம்ம வந்து கிரேவி வந்து பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்ம வந்து ஏற்கனவே வந்து நம்ம வந்து அந்த தக்காளி வெங்காயெல்லாம் நல்லா வந்து கொதிக்க விட்டு வச்சுருக்கோம் இப்போ நம்ம வந்து ஃபைனலாக நம்ம வந்து கிரேவி வந்து எப்படின்னு செய்யலாங்கிறத பார்க்கலாம் பட்டர் வந்து நல்லா மெல்ட் ஆனோன்னு நான் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா அந்த எண்ணெய் வந்து அந்த சிக்கன் ஃப்ரை எண்ணெயே கொஞ்சமாக ஒரு ஸ்லைட்டாக வந்து சேர்த்துருக்கேன் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் சேர்த்துக்குங்க நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு கோழியில் சேர்த்தோம் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா தக்காளி வெங்காயம் அந்த மிக்சர் கொதிக்க விடுறப்ப இஞ்சியும் பூண்டையும் நல்லா இடித்து ஒரு ஃப்ளேவருக்காக சேர்த்துக்கிட்டோம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மாதிரி சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்துட்டு ஒரு ஒரு நிமிஷம் நல்லா வந்து பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா வந்து வதக்கிங்க இப்போ வந்து நம்ம வந்து கொதிக்க வச்சு வச்சேன் இல்லையா அந்த வெங்காயம் தக்காளி பேஸ்ட்டு அந்த வந்து மிக்சரை வந்து இதுக்கு வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஒரு ரெண்டு டு மூணு நிமிஷம் நல்லா வந்து கொதிக்க விட்டுடலாம் இப்போ வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா மீ மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நீங்கள் வந்து கொதிக்க விடுங்க இப்போ வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா நல்லா வந்து கொதித்து வரட்டும் நல்லா ஸ்லைட்டாக கொதிக்க வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இப்போ வந்து நம்ம வந்து என்னென்ன சேர்க்கலாங்கிறத சொல்கிறேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா காஷ்மீரி மிளகாய் தூள் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மாதிரி சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து சிக்கன்லேயே ரெண்டு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மாதிரி சேர்த்துருக்கோம் அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா த தக்காளி வெங்காயம் அந்த இது வந்து கொதிக்க வைக்கும் போது ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் இப்போது ஒரு ரெண்டு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன் ஸோ வந்து ஸ்பைசி கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ பார்த்
இப்போ பார்த்திங்கன்னா தேன் சேர்க்குறேன் தேன் ஒரு ரெண்டரை டேபிள் ஸ்பூன் தேன் சேர்க்குறேன் தேன் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து சுகர் வந்து ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் மாதிரி சேர்த்துங்க ஸோ நான் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா தேன் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் இதில் வந்து என்னென்ன வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்கிற சொல்கிறேன் ரெண்டு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் காஷ்மீரி மிளகாத்தூள் அரை டேபிள் ஸ்பூன் வந்துட்டு கரம் மசாலா ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் கஸ்தூரி மேத்தி சேர்த்துருக்கோம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா சேர்த்துட்டு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் தேன் வந்து சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்துட்டு எண்ணெல்லாம் நல்லா வந்து பிரிஞ்சு வரட்டும் ஸோ நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா பாருங்கள் கொதி வந்து வர ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சி இப்போ பாருங்கள் எண்ணெல்லாம் அங்கே பாருங்கள் அந்த இது பட்டர் எல்லாம் நல்லா வந்து பிரிஞ்சு வரும்போது வச்சுருக்கிற சிக்கனை வந்து இதில் வந்து ஆட் பண்ணிடலாம் சிக்கன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சிக்ஸ்டி பெர்சன்டேஜ் மாதிரி ஏற்கனவே ஃப்ரை பண்ணி அது வந்து வெந்திருக்கும் இதில் ஒரு ஃபார்ட்டி பெர்சன்டேஜ் இப்போ நம்ம வந்து கொதிக்கி விடும்போது ஃபுல்லாகவே வெந்துடும் ஸோ நம்ம வந்து ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருக்கிற சிக்கன் எல்லாத்தையும் இதில் வந்து ஆட் பண்ணியாச்சு ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா வந்து கொதி வரட்டும் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒன்றும் நல்லா கொதி வந்து நல்லா வந்து பட்டரெல்லாம் ஒன்றும் வந்து பிரிய ஆரம்பிக்கும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ பார்த்திங்கன்னா முந்திரி பாலில் உள்ள அந்த அரைச்சி வச்சுருக்கிற மிக்சரை வந்து இது கூட சேர்க்க போகிறேன் இந்த முந்திரி பால் பார்த்திங்கன்னா உங்கள் கிட்டே க்ரீம் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் இந்த வந்து வீட்டில் அரைச்ச பேஸ்ட்டை வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்கிப் பண்ணிவிடுங்க உங்கள்கிட்ட வந்து க்ரீம் இருந்துச்சு அப்படின்னா க்ரீமையே வந்து டேரெக்டாக வந்து ஆட் பண்ணிங்க க்ரீம் இல்லை அவைலபிள் இல்லாதவங்களுக்கு தான் நான் வந்துட்டு முந்திரியும் பாலையும் வந்து நம்ம வந்து அரைச்சி வந்து சேர்க்குறோம் இப்போ வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா பாருங்கள் க்ரீம் வந்து நம்ம வந்து ஆட் வந்து பண்ணோன்னு முந்திரி பால் பேஸ்ட்டை வந்து சேர்த்தோன்னே பாருங்கள் கலர் வந்து சேம் அந்த பட்டர் சிக்கன் கலர் அப்படியே வந்துருச்சு இப்போ பார்த்திங்கன்னா கொதியும் வந்துருச்சு சிக்கன் எல்லாம் வெந்துருச்சு எண்ணெய் அதாவது வந்து பட்டர் எல்லாம் பிரிஞ்சிருச்சு லாஸ்ட்டாக நான் வந்து மல்லி வந்து ஆட் பண்ணுறேன் மல்லி வந்து சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி அதையும் வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டு மேலே வந்து அந்த அதே முந்திரி பால் பேஸ்ட்டை வந்து சும்மா அப்படி டெக்கரேஷனுக்காக நம்ம வந்து சேர்த்துடலாம் ஸோ நம்மளோட எம்மியான பட்டர் சிக்கன் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் பாருங்கள் கலரும் சரி ஸ்மெல்லும் அப்படியே சூப்பராக இருக்குது நீங்களும் கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக உங்களோட ஃபீட்பேக்கை எங்களுக்கு கொடுங்க ஸோ வந்து இப்போ பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து இதை வந்து இறக்கிட்டு போகிறேன் நல்லா வந்து கொதி வந்து எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமையே பார்க்குறீங்க ஸோ எனக்கு வந்து என்ன என்ன அப்படின்னா நீங்கள் வந்து என்னோடய வீடியோஸ் பார்க்கணுன்னா எனக்கு ரொம்ப வந்து ஹாப்பியாக இருக்குது ஸோ வந்து கண்டிப்பாக வந்து மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிட்டு நீங்கள் வந்து பாருங்கள் எனக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா நான் இதை வந்து அப்படி வந்து ஆஃப் பண்ணி நம்ம வந்து சர்வ் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு எல்லாேருக்கும் பிடிச்சிக்கணும்னு நினைக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃப